பங்கர் ஸ்பீக்கிங் இதுல ஒண்ணும் குறச்சல் இல்ல இங்க நம்ம குடும்பமே பஞ்சர் ஆயிட்டு இருக்கு நான் தாங்க உங்க சின்ன வீடு குசுமா பேசுறேன் குசுமாவா எப்படி மாறுக நீங்க வீட்டுக்கே வரது இல்ல ஆனா இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் தென தென ராத்திரி வீட்டுக்கு வராருங்க ராத்திரில வரானா எதுக்கு நம்ம வீட்டு வாடகை வசூல் பண்ண தாங்க வராரு அப்படியே அவ கிட்ட சொல்லு படம் ரிலீஸ் ஆன உடனே மொத்த வாடகையும் கொடுத்துறேன் முடிஞ்சா வீட்டையே வேலைக்கு வாங்கிக்கிறேன்னு கிழிப்பீங்க அவ இப்பவே வெச்சுக்குவேன்னு சொல்றான் வெச்சுக்குறேன்னு சொல்றானா யாரோ ஒண்ணையா சத்தம் இதோட அவன் என்ன கொழுப்பா நாம வாடகை குடுக்கலனா வீட்ல இருக்க பொருள் எல்லாம் அடக்கி வச்சிட்டு நம்மளையும் வீட்டை விட்டு வெளிய அனுப்பிடுவானா அப்படியா அடுத்த தடவை வந்தானா அவனை என்ன செல்லுல கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லு மளிகை பில் கட்டவே காசு இல்ல உங்களுக்கு ஏது செல்போன் என்கிட்ட ஏது செல் அதான் அதுல கான்டாக்ட் பண்ண சொன்னேன் போன வை நாமளே ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸ் நாயா பேயா அலையறோம் ஃபேமிலி ப்ராப்ளத்தை ஃபோன் மூலமா சொல்றா பாக்ஸ் ஆபீஸ் பல்ராமா வீட்ல ரொம்ப நெருக்கடியான நிலைமை இந்த ஹவுஸ் ஓனர் இருக்கானே ராஸ்கல் அவன் வாடகை கேக்குறான் ஐயா ச ரொம்ப அநியாயம் சார் இது நீ என்ன பண்ணுவீயோ எப்படி பண்ணுவீயோ எனக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்ச ஃபைனான்சியரே நீ உடனேடியா கூட்டிட்டு வர நாம படத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் சார் சவுகார்பேட் பஜன் லால்ல இருந்து ஐயம்பட்ட ஷேக் ஃபக்ருதீன் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ஃபைனான்சியர் எனக்கு தெரியும் ஆனா அவங்க எல்லாம் ரொம்ப விவரமானவங்க நம்ம கிட்ட மாட்ட மாட்டாங்க மாட்டட்ட என்ன நாட்ல ஆயிரம் இழுச்ச வாயங்க இருக்காங்க அதுல யாராவது ஒரு இழுச்ச வாயனை பார்த்து கமான் அப்படின்னு கூட்டு வந்து ஐயா முன்னாடி நிறுத்தலாம் சரி கூட்டு வந்துடலாம் கன்வின்ஸ் கொடு இந்த எட்டனா வாடக சைக்கிள் எடுத்துட்டு வா நம்ம ரெண்டு பேரும் டபுள்ஸ் போனோம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம படத்துக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் தேவைப்படுது என்ன அந்த மாதிரி ஆளா கூட்டிட்டு வா ஓகே ஒரிஜினல் இழுச்ச வாயனோட வர்றோம் இத பாரு தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாயோட பார்ட்டி வந்தாலும் நான் திருப்பி அமைச்சிருவேன் உடுமலப்பேட்டையில காவடி <laughs> 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 டைரக்டர் சங்கர வச்சு நான் சினிமா படம் எடுக்கலாம்னு வந்திருக்கேன் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வடி கட்டினவங்கிறது முகத்துல தெளிவா எழுதி ஒட்டிருக்கான் ஆமா நம்ம டைரக்டர் சொன்னாரு கேஷ கோவணத்துக்குள்ள வச்சுக்கிட்டாலே அந்த மாதிரி பார்ட்டியை கொத்திட்டு வாங்க அது இவனே தான் அம்மிக்கிரு எதை பார்ட்டிய ஓகே மிஸ்டர் காவடி எல்லாரும் வீடு காடெல்லாம் வித்து படம் எடுத்து கடைசியா காவடி தூக்குவாங்க அதை விட்டுட்டு நீங்க ஆரம்பத்திலே காவடி தூக்குறீங்களே இதத்தான் நாங்க சினிமாவில சிம்பாலிசம் இத பார்த்த உடனே தான் டக்கு டக்குனு துளிச்சிக்கிட்டு இருந்த என்னஞ்சி டப்புனு ஸ்டாப் ஆயிருச்சு காவடி சார் நீங்க அந்த டைரக்டர் சங்கர நேரடியா பாத்துக்கிங்களா பாத்துக்கனே ஜீன்ஸ் போட அவர் தான் எடுத்தாரு அது ஐஸ்வர்யா ஏ இது உங்களுக்கு சொல்லப்படாதீங்க இல்ல அதனால தான் சங்கர வச்சு நான் படம் எடுக்கலாம்னு வந்திருக்கேன் சினிமா எடுக்கிறதுக்கு நிறைய செலவாகும் எத்தனை கோடி ஆனாலும் பரவாயில்ல சங்கர வச்சு தான் படம் எடுக்கணும் அப்பதான ஐஸ்வர்யா வருவா 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 சங்கர தான் வேணுமா கண்டிப்பா வேணும் அப்படி இல்லங்க காவடி நீங்களோ படம் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கீங்க டைரக்டர் சங்கர் சார் பிஸியா இருக்கார் அதனால அவருடைய குருநாதர் பங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு டைரக்டர் இருக்கார் அவரை வச்சு எடுக்கலாமே பங்கரா நான் கேள்விப்படுதே இல்லையே அவர் என்ன தொழில் செய்யறாரு அவர் ஒரு ஏணி மாதிரி சினிமா உலகத்துல பல கலைஞர்களை முன்னுக்கு வாங்க 
வாங்க இதங்க கொண்டு போய் உள்ள வைக்கலாம் இல்ல இங்க வைங்க அப்புறம் எங்க டைரக்டர் காணா இவர தான் டைரக்டர் பங்கர் சவுனமே சரி இல்லையே கவுண்டர்ட்டி படுத்துறாரு படத்தை எப்படி நிமுத்தலாம்ங்கிறதுக்காக யோசிக்கிறேன் எழுப்புங்க சார் ஹலோ 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 சார் நான் இங்க இருந்து பேசுறேன் சார் சார் நான் சொன்னல்ல ஓ இவர தானா இவர தான் வணக்கம் வணக்கம் என்னுடைய அசோசியேட் டைரக்டர் அச்சரபாக்கா ஐயா கண்ணே உங்களை பத்தி எல்லாம் விவரமா சொன்னா நீங்க ஏதோ படம் பண்றதா இருக்கீங்களாமே ஆமாங்க யார வெச்சு படம் பண்றதா இருக்கீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்க இங்க பாருங்க இங்க ரஜினியா அவர வெச்சு தான் ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் எடுக்க போறேன் ஐயையே அவர் வெளியில படம் நடிக்கிறது இல்லையே அப்ப வீட்டுக்குள்ள வெச்சு எடுத்துக்குவான் இல்ல இல்ல முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க படம் வெளியில இருந்து வந்தா அவர் ஒத்துக்கிறது இல்ல என்ன சார் எனக்காக அவரை கொஞ்சம் அறிவே படுத்துங்க சார் சொல்லலாம் இதுக்காக நான் அவர் வீட்டுக்கு போகணும் போன என்ன ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் என்ன ஒரு மூணு மணி நேரம் என்ன விடவே மாட்டாரு அவருக்கு உங்களுக்கு அவ்வளவு இருக்குமா வாசல்ல நிக்கிற வாட்ச்மேன் உள்ள விட மாட்டாரு என்ன மீறி வந்துருச்சு விளையாடாதீங்க எப்படியாவது அவர் சொல்லி நான் வேணா போன்ல நேரடியா பேசி பாக்கிறேன் அவர்கிட்ட <laughs> 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 வெளிநாட்டு <laughs> 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 வேணாமா ஓஹோ நீங்க படப்பிடிப்பை முடிச்சுக்கிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்த அப்புறம் இந்த படத்தை ஒத்துக்கிறேங்கிறீங்களா அதுக்கு நடுவில் சார் ரொம்ப நேரம் அவர் மாதிரி பேசி தாக்கு பிடிக்க முடியல சார் ஓஹோ ஓ புது மோங்களை வச்சு அவரை ஒரு படம் எடுக்க சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபைனான்ஷியல் மீது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தாழ்ச்சி தரேங்கிறீங்க வெரி குட் ஐடியா மறந்து போய் போன அவங்களும் கொடுத்துறாதீங்க சார் அதோட சார் 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 நான் கொஞ்சம் பேசுறேன் சார் நான் என்ன பண்றது அவர் கட் பண்ணிட்டாரு சார் நீங்க ஒண்ணு கவலைப்படாதீங்க அவர் வெளிநாடு போகும்போது வழி அனுப்ப நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போவேன் இல்ல அப்ப நீங்களும் கூட வாங்க அவரையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் மேல பறக்கிற ஏரோபிளேனையும் பார்த்த மாதிரி ஆமா ஆமா நான் பிளேன பார்த்ததே இல்ல அப்ப புது முகங்களை வச்சு படம் எடுக்க நீங்க ரெடியா இப்பவே ரெடி இது யார விட்டது அப்ப புது முகங்களை தேடலாமா இங்க பாருங்க புது முகங்களை வச்சு படம் எடுங்க ஆனா கதா நாயி என்ன விட உயரம் கம்மியா இருக்கணும் நீங்க ஏன் குட்ட பொண்ணா தேடுறீங்க நான் தான ஹீரோ நீங்க ஹீரோவா என்ன விளையாடுறீங்களா அப்ப நீங்க டைரக்ட் கிடையாது நீங்க தான் ஹீரோன்னு ஆமா உங்களை ஹீரோவா வச்சு படம் எடுத்தா ரொம்ப செலவாகுமே அதான் கொண்டு வந்திருக்கனே என்ன காவடிய இல்ல பாருங்க காவடிக்குள்ள இவ்வளவு கரன்சியா அடேங்க அப்பா போர்க்ரவுண்ட்ல இந்த கரன்சி கட்ட வச்சுக்கிட்டு பேக்ரவுண்ட்ல உங்க ஃபேஸ் கட்ட பாக்கும் போது வேதனைப்படமாட்டார் <laughs> பின்னாலும்ிக்கலாம் <laughs> அவர் இல்லங்கற டைரியத்துல யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் பேசிறத அந்த வேஷத்தை நாம என்ன என்ன இத பாருங்க நீங்க எந்த வேஷம் பண்ணாலும் சரி தியேட்டர்ல படம் பார்க்கறவங்க மட்டும் தான் உங்களை அடிப்பாங்க ஆனா எம்ஜிஆர் வேஷத்தை நீங்க பண்ணீங்க ஊர் உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை பேரும் ஒட்டுமொத்தமா சேர்ந்து உங்களை உத உத உதப்பாங்க சரி சரோஜா தேவி வேஷத்துக்கு ஐஸ்வர்யா ராய் புக் பண்ணு ஐஸ்வர்யா ராய் அவங்க ரொம்ப கேட்பாங்களே 
என்னையா இது ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் தென்னை மரம் இருக்கு அதை வீசிட்டு போறேன் இத பாருங்க ஐஸ்வர்யா ராய் கேப்பாங்கன்னு சொன்னேனே அது பணத்தை இல்ல தான் கூட ஆக்ட் பண்ற ஹீரோ லட்சணமா இருக்கணும்னு கேப்பாங்க அதான் இங்க இல்லையே யா லட்சண எதுக்கா எங்க லட்சண இருக்குல நடினா நடிச்சிட்டு போறா நீங்க நடினா நடிக்க மாட்டாங்க டைரக்டர் நான் ஆக்சன் சொன்னா தான் நடிப்பாங்க ஐஸ்வர் ராய்க்கு பாம்பைக்கு ஒரு போன் போடு எதுக்கு ஏன் கூட நடிக்கணும் நீ எத்தனை லட்சம் பணம் கேக்குற அப்படின்னு கேப்பேன் நறுக்குன லைனை கட் பண்ணுவாங்க எதுக்கு அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது ஹிந்தியே இங்கிலீஷ் தான் தெரியும் அது இங்க தெரியாது இங்க பாரியா நீ என்ன பண்ணுவியோ ஏது பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது இன்னும் ஒரு வாரத்துல என்ன கதை வரணும் அப்படி இல்லன்னா போடம் பக்கத்துல கதையை வச்சிட்டு நிறைய பேர் தெரு தருவா சுத்துறாங்க அவங்கள ஒருத்தனே டைரக்ஷனா போட்டுருவாங்க ஏக்கறது என்னவே ஒரு வாரத்துல கதை ரெடி ஆகணும்ங்கறோம் நான் என்ன பண்ணுவேன் இவனுக்கு ஏத்தது டைட்டானிக் கதை தான் ஒரே அடியா இவனை முடி கதை ரெடி என்ன <laughs> 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 புதுமுகமே <laughs> முடிவுல <laughs> 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 முதல்ல பாம்பாட்டியை பிடிக்கணும் அப்புறம் அவன் காட்டுக்குள்ள போய் பாம்பை பிடிக்கணும் அப்புறம் ஒரு மகுடியை தேடி கண்டுபிடிக்கணும் மகுடியில அவன் வாசிக்க கத்துக்கணும் அப்புறம் பாம்பு கூட ரெண்டு அசிஸ்டன்ட் வருவாங்க அவங்களுக்கு ரூம் போடணும் சாப்பாடு கொடுக்கணும் பாம்புக்கு இட்லியை போடணும் பாம்பாட்டிக்கு எலிய போடணும் ஏற்பட்ட செலவு ஆகும் சார் என்ன மிஞ்சி மிஞ்சி போன ஒரு பத்தாயிரம் ஆகுமா பதினோராயிரம் ரூபாய் ஆகும் வச்சுக்கையா ஈரவனிக்கு எவ்வளவு செலவாகும் தெரியுமா லட்ச கணக்குல பணம் கொடுக்கணும் ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ நான் தான் குஸ்மா பேசுறேன் குஸ்மா என்னடா கண்ணே ஆமா அந்த வாடகை ப்ராப்ளம் என்ன ஆச்சு ஆ வாடகை ப்ராப்ளம் செட்டில் ஆயிடுச்சுங்க செட்டில் ஆயிடுச்சா வெரி குட் எப்படி நான் ஹவுஸ் ஓனர் கூட செட்டில் ஆயிட்டேங்க